秦始皇当年修建秦直道的压路机被找到了。画面中这个外表均匀、分布乳钉的大石头，就是两千多年前秦始皇建造秦直道时重达三千斤的路面压路机十六周。它是迄今为止秦直道遗址中发现的唯一一件文物，和现在的压路机简直一模一样。两千多年前，秦始皇究竟是如何修建秦直道的？秦直道又为何历经两千多年仍然坚固耐用？寸草不生。秦始皇绝对称得上是一位天才，修建万里长城，统一货币，度量衡，确立中央集权，奠定中国两千余年政治制度基本格局。我那迷人的老祖宗啊，究竟还有什么是您不会的？秦始皇下令加强国防建设，第一件做的就是修建万里长城。据记载，当时所动用的人力将近百万，占全国总人口的二十分之一。然而，如果说万里长城是一把弓的话，那么秦直道就是一把剑。甚至它的价值丝毫不亚于万里长城，甚至还被称为最早的高速公路。不过，秦直道究竟是怎么修建的呢？一开始，众人怎么都想不明白。在没有任何高科技技术的情况下，秦直道为何能历经千年、寸草不生，甚至已经达到了二级公路的标准？专家经过勘察以后才发现，里面大有乾坤，不禁直呼：原来基建狂魔的属性也是血脉。传承呀，在清理秦直道的时候，有人意外发现了一个奇怪的石头，不仅体型异常庞大，甚至表面还布满了规则的圆柱体。再加上它出现的地点，考古人员顿时就想到了压路机这块巨石，竟然是秦直道修建的大功臣。原来就是在它的作用下，才有了这千年坚固耐用的秦直道。然而，秦直道的整个修建过程也十分复杂。原来，两千多年前的秦直道才是高速公路的鼻祖，至今都坚固耐用，且道路依然平整。寸草不生，那它到底是怎么修建出来的呢？首先就是砍掉规划路线上的所有树木，然后将上层所有松软的泥土挖开，直至露出下面坚硬的部分。将路两边修整整齐以后，在中间铺上一层大的石块，为了防止它们松动，还会在上面铺上一层小的碎石，填满缝隙。道路基本完成以后，还会在表面覆盖上一层石灰土的混合物。经过检测，修建秦直道使用的土都是熟土，也就是说，在铺路之前就有工人将土炒熟。整个路面需要七道工序来完成，甚至工匠们也分工明确：测量员、卸车工、铺路的工匠、洒水工。这一套下来，路面基本完成，只剩下最后一步。使用路面压路机十六周将路面给压实，这样就避免了草木生长，甚至就连排水都被他给想到了。路面保持中间高，两边低，在公路两侧还挖了排水渠，工程质量绝不比现在的差。不得不称赞秦始皇的战略眼光，直接修建了这一条军事专用高速公路。这样一来，送往战场物资的速度提升了不知多少倍。再加上那一批勇猛之师，又怎么会打败仗呢？而让人更加没有想到的是，这条秦直道有一部分，甚至到现在还能使用。有人不禁开始好奇了：这样一项巨大的工程，又是谁完成的呢？大将军蒙恬，蒙恬出身于名将世家，也深受秦始皇的重用。在其即将统一六国的时候，就封了蒙恬为大将军，命其攻打齐国。成功以后，更是备受欢恩，甚至连其弟弟也位置上卿。在之前，蒙恬就完美的完成了万里长城的工程。这一次，秦始皇又命令他率领三十万大军修建秦直道。有人说是为了防止匈奴骚扰的时候能快速的前往战场送物资；有人说是为了秦始皇巡游天下开道。然而，秦直道全长一千八百里，工程复杂，道路险峻，绝非是一朝一夕所能完成的。然而，让人意想不到的是，路还没修完，蒙恬。
就被惨遭冤杀。公元前211年深秋，秦始皇下令从咸阳启程巡游，丞相李斯、中车令赵高以及小皇子胡亥随行。让所有人都没有想到的是，就在回来的时候，秦始皇突发疾病去世了。为了避免动乱，李斯和赵高并没有将这个消息散布出去。然而，就在这时，赵高突然动了不该有的心思。之前，他就和蒙恬的弟弟蒙毅结过梁子。蒙毅法治严明，从不偏护权贵。之前，赵高犯有大罪，蒙毅依法判其死刑，却被秦始皇给赦免了。从这个时候开始，赵高就已经恨上了蒙家。秦始皇的遗诏肯定是立公子扶苏上位。如果到时候蒙氏兄弟再受恩宠，肯定会对自己不利。于是便和胡亥密谋篡位，捏造罪名，赐死公子扶苏，害得蒙恬自杀。临死之前，蒙恬甚至还怀疑是不是自己挖秦直道，这才挖断了地脉，导致了秦始皇的死亡，所以才甘愿吞药自杀。而在史料中也没有记载秦直道究竟是什么时候修建完成的。不过，自秦代至隋唐，这条秦直道一直被使用，直到宋代以后才逐渐开始废弃。而在秦朝所修建的大工程，绝非这两个，还有一个不容小觑的，就是秦始皇的陵墓。秦始皇陵历经三十九年才修建完成，是中国历史上第一个规模庞大、设计完善的帝王陵寝，甚至直到现在还在为考古事业提供岗位，不愧是千古一帝。您对这件事儿有什么看法呢？